टुडे आई विल टीच यू इकोनॉमी का लेसन फिफ्टीन करेक्टिस्टिक्स एंड द यूनिक ट्रेंड्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी आज हम इकोनॉमिक्स का लेसन फिफ्टीन रीड करेंगे सो ऑल स्टूडेंट्स ओपन योर बुक एंड स्टार्ट द रीडिंग ठीक है एट द एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के टाइम से ही इंडियन इकोनॉमी वॉज द एक्सट्रीमली मिजरेबल कंडीशन जो इंडियन इकोनॉमी की जो कंडीशन थी वो मिजरेबल बताई गई थी इन कॉलोनियन पीरियड द ब्रिटिश कॉजेज ऑफ द सिग्निफिकेंट डेमेज टू द इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रेड्स एक्सेट्रा ये सारे क्या थे बुरी तरह से डेमेज हो रहे थे वैन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज इन फ्रंट इन द इंडियन इकोनॉमिक अब बहुत सारे इंडियन इकोनॉमी के सामने चैलेंज आ रहे थे ठीक है वो कौन कौन से वहाँ थ्रू द प्रोसीड ऑन द पाथ ऑफ द डेवलपमेंट एट द रेपिड पेस और वो किसके रास्ते में आ रहे थे जो डेवलपमेंट का जो पाथ था उसके बीच में आ रहे थे इट्स नेचर हैज द ब्रॉडली चेंज ड्यू टू द एफर्ट्स मैट टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पास फ्यू डिकेट्स और ये जो प्रॉब्लम है वो पास फ्यू डिकेट से चली आ रही थी ड्यूरिंग द डिकेट्स ऑफ द नाइनटीन फिफ्टी ओके वेरी सिग्निफिकेंट डिसीजन व टेकन विच शेप्ड द पाथ ऑफ द डेवलपमेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी यानी 1950 से कुछ ऐसे डिसीजन लिए जा रहे थे जिससे कि डेवलपमेंट में जो इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट को क्या कर सके अच्छा सही कर सके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ द डिकेट्स ऑफ द 1990 यानी जो 1990 में लिबरलाइजेशन प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हैव द प्लेड ए इम्पैक्ट और इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द डिटरमाइनिंग द फ्यूचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के फ्यूचर में ये जो तीनों ही जो पार से या पार्थ थे वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे थे ओके एट द प्रेजेंट टाइम द इंडियन इकोनॉमी शो मिक्स्ड डिटर्मिन मिक्स्ड इंडिकेशंस ऑफ द अंडर डेवलप्ड ऑफ बैकवर्ड इकोनॉमी एज वेल एज डेवलप्ड इकोनॉमी ओके तो ये क्या थे इंडियन इकोनॉमी को एज वेल एज डेवलप करने में लग रहे थे अब इकोनॉमी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है वो देखो आपके एक बॉक्स में अलग से दे रखी है इकोनॉमी इकोनॉमी इज सिस्टम विच इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ट्रेड कंजप्शन एक्सेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सर्विस ऑफ ए कंट्री और ए रीजन्स इज नॉन एज द इकोनॉमी यानी एक कंट्री की एक रीजन की जो भी मतलब प्रोडक्शन होता है ट्रेड होता है कंजप्शन होता है वो और ए प्रोडक्ट और सर्विस वो क्या कहलाता है इकोनॉमी कहलाता है फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो इंडियन इकोनॉमी आप एग्जांपल में क्या आ सकती है इंडियन इकोनॉमी आती है अब इंडियन इकोनॉमी इज द अनडेवलप्ड फॉर्म अब जो इंडियन इकोनॉमी है वो अनडेवलप्ड फॉर्म में है वो किस कारण से किस रीजन से है तो वो ये जो पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्लियर करूंगी लो पर कपिता इनकम हो गया लो स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग हो गया प्रॉब्लम ऑफ द पोवर्टी एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेंसेस फैक्टर प्रॉब्लम्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट है ऑब्स्टिकल टेक्नोलॉजी और लास्ट है अदर करेक्ट स्टिक्स तो अब मैं वन बाई वन को एक्सप्लेन करती हूँ रीड करती हूँ तो आप अपनी बुक को सीन करते रहिए अब देखो फर्स्ट आता है लो पर कैपिटल इनकम लो पर कैपिटल इनकम क्या होती है कि जो एक पर पर्सन की जो इनकम होती है उसको क्या किया जाता है मेजर किया जाता है तो वो क्या बताया गया है कि बहुत ज़्यादा लो होने के कारण क्या होता है इंडियन इकोनॉमी अनडेवलप्ड होती है ठीक है तो अब मैं रीडिंग करती हूँ पर कैपिटल इनकम इज़ द वेरी लो इन इंडिया इंडिया के अंदर जो पर कैपिटल इनकम है वो बहुत ज़्यादा लो है विच इंडिकेशन द बैकवर्ड ऑफ द इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक ओके इन द टू पर कैपिटल ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ द इंडिया वॉज द फिफ्टीन अमेरिकन डॉलर तो अब कितनी बताई गई है 1500 अमेरिकन डॉलर्स बताई गई है इंडिया स्टूड एट द 170 अब इंडिया कहाँ खड़ा है 117 प्लेस इन द वर्ल्ड इन कंटेंस टू द ग्रॉस यानी ग्रॉस द नेशनल जो डोमेस्टिक है उसके कंटेंस में जो इंडिया है उसका कौन सा प्लेस कौन सा स्थान है 170 सेवेंटी स्थान बताया गया है इंडिया पर कपिता इनकम ग्रॉस इनकम इज नॉट ओनली लेस 
ग्रॉस इनकम लेस नहीं है बल्कि दैन डेवलप्ड कंट्री सच एज द अमेरिकन इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी एक्सेट्रा इनकी तुलना में क्या है बहुत ज़्यादा कम बताई गई है बट इट इज़ ऑल्सो लेस एज द कंपेयर टू द नेबरिंग कंट्री अब इनकी तुलना में तो ये कम है नहीं लेकिन जो नेबरिंग कंट्री है उनके तुलना में उनके कंपेरिजन में वो क्या बताई गई है बहुत लेस बताई गई है सच एज द चाइना एंड श्रीलंका एज ए रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या होता है एज ए रिजल्ट ऑफ द लो लेवल ऑफ द पर कपिता इनकम द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द सिटीजन ऑल्सो लिविंग रिमेंस लो अब मान लो कि पर कपिता इनकम अगर आपकी लो है तो डेफिनेटली आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी क्या होगा लो बताया जाएगा तो नेक्स्ट आपका सेकेंड टॉपिक क्या आएगा लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अब अगर पर कपिता इनकम अगर पर पर्सन की अगर मान लो कि जो इनकम है वो अगर लेस है वो लो है तो डेफिनेटली आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो भी क्या होगा लो माना जाएगा तो नेक्स्ट सेकंड टॉपिक आपका है एजुकेशन एंड हेल्थ आर द टू मोस्ट इन्फ्लुएंस डिटर्मिनेशन एंड द इंडिकेटर्स ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ओके दीज आर द इनडिस्पेंसिबल एलिमेंट्स ऑफ द ह्यूमन वेलफेयर यानी ह्यूमन वेलफेयर का क्या है एक इनडिस्पेंसिबल एलिमेंट्स बताया गया है इन दियर एबसेंस इसकी एबसेंस में इनकम बिकम यूजलेस तो क्या होगा इनकम भी यूजलेस होती है वेन द सिटीजन हैव द कैपेबिलिटी ऑफ द गेनिंग नॉलेज एंड लिव इन द हेल्दी लाइफ ओनली देन दे आर द एबल टू दियर इनकम प्रॉपरली अगर आपकी हेल्दी लाइफ होगी आपको नॉलेज होगा तभी क्या होगी जो आपकी इनकम होगी उसका आप प्रॉपरली यूज कर पाओगे लेवल ऑफ द एजुकेशन इन द इंडिया इज द वेरी वीक अब इंडिया के जो एजुकेशन का जो लेवल है वो भी क्या बताया गया है वीक बताया गया है विच इज द रिफ्लेक्टेड बाई द लो लिटरेसी रेट इन द कंट्री ओके यानी लिटरेसी रेट भी कितनी क्या बताई गई है लो बताई गई है अकॉर्डिंग टू द जो लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल जाता है कि इंडिया की जो एजुकेशन कंडीशन है एजुकेशन लेवल है वो कितना है उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि वो लेवल डाउन है या इंक्रीजिंग है ओके अकॉर्डिंग 2011 सेंसेस अब यानी 2011 सेंसेस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लिटरेसी रेट इज द इंडिया वाज द 74.04 ओके बताई गई है अप्रोक्सीमेटली वन फोर्थ पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज द इलिटरेट इवन टूडे यानी इंडिया की पॉपुलेशन का वन फोर्थ पार्ट आज भी क्या बताया गया है इलिटरेट बताया गया है लेवल ऑफ द हेल्थ कैन बी द मेजर थ्रू लाइफ एक्सपेंडेंसी एट द टाइम ऑफ द बर्थ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक अब वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर बताया जाए इन द ईयर 2014 लाइफ एक्सपेंडेंसी एट द टाइम ऑफ द बर्थ वॉज 68 इयर्स इन इंडिया अब जो लाइफ है यानी पहले जो लोग हाँ एटी नाइन्टी की एज तक आ, जिनका जीवन था वो अब उनके उसका वो लिविंग जो बर्थ है वो कितनी हो गई है सिक्सटी एट यानी मोस्टली सिक्सटी एट की एज तक आते आते क्या हो जाती है पर्सन की डेथ हो जाती है लेकिन अप्रोक्सीमेटली नॉट ये नहीं है कि आ, हुई तो नहीं ये तो अभी सत्तर का है अभी ये ठीक है उन्होंने अप्रोक्सीमेटली बताया दिस इज द वेरी लो इज द कंपेयर टू जापान एंड चाइना जो जापान और चाइना की कंपेरिजन में क्या है बहुत ज़्यादा लो मानी गई है लो लेवल ऑफ द एजुकेशन एंड द हेल्थ ऑल्सो पॉट्रेज द अनडेवलप्ड सॉरी अंडर डेवलप्ड फॉर्म ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ओके नेक्स्ट आपका थर्ड जो है अनडेवलप्ड की जो फॉर्म है वो क्या आएगी प्रॉब्लम ऑफ द पोएटी अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या है यानी इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ही किस चीज़ का है पोएटी का चैलेंज है पोएटी क्या होती है कि गरीबी अब उसके अगर वो अगर आपकी क्या है हाँ एक सबसे बड़ी समस्या मानी गई है इंडिया की सबसे बड़ी समस्या मानी गई है जस्ट लाइक ऑल अंडर अंडर डेवलप्ड नेशन इंडिया ऑल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द पोवर्टी ओके अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट फॉरवर्डेड बाय द सुरेश तेंदुलकर यानी सुरेश तेंदुलकर के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 21.92 परसेंट सिटीजन ऑफ इंडिया वर पुअर ओके यानी कम से कम 21.92 परसेंट सिटीजन क्या बताए गए हैं पुअर की काउंटिंग में बताए गए हैं ड्यूरिंग द कौन से ईयर में 2011 
ट्वेल्व के ईयर में पोएट्री रिफर्स अब पोएट्री की जो डेफिनेशन है वो किसको परिभाषित करता है रिफर्स करता है टू सच एज ए कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है इन विच ए पर्सन रिमेन अनसक्सेसफुल इवन इन द फुलफिलिंग ही इज बेसिक रिक्वायरमेंट अब वो रियल अर्थ में जो पुअर पर्सन है वो कौन सा होता है कि जो अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो डेफिनेटली वो जो पर्सन होगा वो पुअर की काउंटिंग में आएगा अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड हाई लेवल का है तो हाई लेवल तक हाँ होना ज़रूरी होता है पुअर या पुअर्टी की काउंटिंग में कौन से पर्सन आते हैं कौन से लोग आते हैं वो लोग आते हैं जो आ, आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आप पुअर की काउंटिंग में हो आफ्टर द इंडिपेंडेंस द प्रॉब्लम ऑफ द पोएट्री हैज नॉट बीन द सॉल्व इवन डिल टू डे टू डे यानी आज भी इंडिया में जो ये प्रॉब्लम है पोएट्री की वो अभी तक सॉल्यूशन नहीं हो पाई है इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है दिस कैन बी द रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी और ये इंडियन इकोनॉमी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है जैसे मैंने ये पॉइंट स्टार्ट किया तभी बताई थी ये ये इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज बताया गया है डेवलपमेंट हैज़ बिन वेरी स्लो इन द डायरेक्शन ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट और बेसिक रिक्वायरमेंट के फुलफिल में जो ये डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा स्लो चल रहा है एज द कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज दिस डेवलपमेंट सीम टू द इन इफेक्टिव बेनिफिट ऑफ द डेवलपमेंट हैज नॉट रिच द इनफेरियर एंड द वीक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और अगर मान लो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो भी रहा है तो वो क्या है जो वीक सेक्शन है वो उसकी बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं ओके इवन टूडे अराउंड वन फोर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया इंडिया पॉपुलेशन स्टेट ट्रैप्ड इन द वी सी सर्किल ऑफ द पोएट्री तो इंडिया का कम से कम वन फोर्थ पार्ट जो है वो इस पोएट्री के वी सी सर्किल के अंदर जो ये ऊँच चक्कर जिसको बोला है वी सी सर्किल जिसको बोला है वो उसमें क्या हो रहा है घुमा जा रहा है या धसा जा रहा है ठीक है उसके बाद में ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द पोएट्री नो नेशन कैन कम आउट फ्रॉम द कंडीशन ऑफ द बैकवर्डनेस और ये अगर पोएट्री की जो प्रॉब्लम है अगर ऐसे इसकी मान लो प्रिजेंस के कारण क्या होता है नो नेशन कोई भी ऐसा नेशन नहीं है जो बैकवर्डनेस की कंडीशन में नहीं आता यानी मतलब इसके कारण क्या होता है वो नेशन बैकवर्डनेस होता चला जाता है देयर फॉर अवर इकोनॉमी इज द शोरली एंड द अनडेवलप्ड इकोनॉमी इसलिए क्या होती है हमारी इंडियन इकोनॉमी अनडेवलप्ड होती जा रही है अब फोर्थ जो आपका पॉइंट आया वो क्या है एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर सबसे बड़ी आ, जैसे पॉवर्टी का चैलेंज था उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है एग्रीकल्चर पर लोग क्या है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं एज इन द इकोनॉमी डेवलप्ड इट्स डिपेंडेंस ऑन द एग्रीकल्चर कंटिन्यूज टू द डेक्लाइन एंड डिपेंडेंस ऑन द इंडस्ट्री एंड द सर्विस सेक्टर यानी एग्रीकल्चर पर जो जो लोग डिपेंड थे हाँ और वो अब कहाँ जा रहे हैं किस पर डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री और सर्विस की ओर हो रहा है सेक्टर की ओर जा रहे हैं ऑल दो डिपेंडेंस ऑन द एग्रीकल्चर हैज़ डेक्लाइन इन द इंडिया ऑल्सो धीरे धीरे क्या होता चला जा रहा है एग्रीकल्चर पूरी तरह से इंडिया में खत्म होती जा रही है बट दिस रेट इज़ द वेरी स्लो लेकिन ये रेट है जो वो बहुत स्लो चल रही है ये जो ये डिपेंडेंस है जो एग्रीकल्चर की वो रेट बहुत स्लो है एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस अराउंड द सेवेंटी टू परसेंट ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन वार डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर यानी इंडिया की जो सेवन पॉपुलेशन है सेवेंटी टू पॉइंट पॉपुलेशन वो अभी भी किस पे डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है इवन टुडे अराउंड द फोर्टी नाइन परसेंट ऑफ द इंडिया वर्क फॉर्स अंगेज द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी यानी फोर्टी नाइन परसेंट अभी भी जो लोग हैं वो किस पे डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर पे और उसकी अलाइड एक्टिविटी पे डिपेंडेंट्स हैं नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है सेंसेंस सेंसेस फैक्टर ठीक है फिफ्थ पॉइंट जो अब सेंसेस फैक्टर के अंदर आपको क्या आता है जो आपकी बर्थ रेट है जो डेथ रेट है उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है कि किस तरह से वो अंड डेवलप्ड कर रही है इकोनॉमी को वेरियस सेंसेस फिगर्स पोर्ट्रेज इन द अंडर डेवलप्ड फॉर्म ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बर्थ रेट इज़ द वेरी हाई इन इंडिया ओके इंडिया के अंदर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई है मदर डेथ रेट चाइल्ड डेथ रेट न्यूली बॉर्न बेबी डेथ रेट ऑल्सो रिमेन एट द हाई लेवल ये भी क्या जा रही है हाई लेवल पे जा रही है रेट ऑफ द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज ऑल्सो वेरी हाई इन इंडिया यानी पॉपुलेशन क्या हो रही है बहुत तेज गति से बढ़ रही है जबकि डेथ रेट क्या होती जा रही है कम होती जा रही है ये भी क्या है इंडियन इकोनॉमी को अनडेवलप्ड का एक फॉर्म बताया गया है नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट 
यानी बेरोजगारी की जो समस्या है हिडन ओवर द स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेजर करेक्टरिस्टिक्स इन द अंडर डेवलप्ड नेशन ड्यू टू द इम्पोर्ट्रेट सॉरी इम्पोर्टेड स्ट्रक्चर ऑफ दिस नेशन एंड ड्यू टू द कंटिन्यूस स्ट्रक्चर चेंज टेकिंग प्लेस इम्बेलेंस बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई टैक्स प्लेस अब सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई कम हो पाती है ठीक है तो वो भी क्या होती है उससे भी क्या होता है एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है और सबसे बड़ा हिडन और स्ट्रक्चरल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो है हिडन यानी आपको काम करते हुए दिखाई दे रहे हो वर्क में लगे हुए हो फिर भी आपके वर्क की वहाँ पे वैल्यू नहीं है तो वो क्या हो गई हिडन अनएम्प्लॉयमेंट हो गया ओके जैसे फैमिली के आठ दस मेंबर होते हैं एक ही लैंड के अंदर क्या करते हैं फार्मिंग करते हैं कल्टिवेट करते हैं लेकिन अगर वहाँ पे अगर वो चार जने होंगे तब भी उससे काम चल जाएगा अगर चार ना हो तो भी ओके नेक्स्ट आता है ऑब्स्टेकल टेक्नोलॉजी यानी अब टेक्नोलॉजी भी मेरी बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल आ रही है यूज ऑफ द ऑब्सलेट टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन इन वन मेजर रीजन फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ ए एन इकोनॉमी ये भी क्या है एक रीजन बताया गया है इन एब्सेंस ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एब्सेंस में द लेवल ऑफ द प्रोडक्टिविटी रिमेन लो जो यानी ये क्या हो जाता है प्रोडक्टिविटी का लेवल लो हो जाता है फ्रॉम ए लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम इट हैज बिन द बिलीव दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इज द मोस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर ऑफ द डेवलपमेंट ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया गया है बट द रेपिड ग्रोथ थ्रेट ऑफ द जापान एंड प्रू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट लेकिन जापान की जो टेक्नोलॉजी है उससे क्या है वो ज़्यादा बताई गई है लैक ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज द मेजर रीजन फॉर स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया यानी इंडिया के सबसे ज़्यादा कम कम डेवलपमेंट होने का कारण क्या बताया गया है वहाँ पे क्या है मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत कम बताई गई है और लास्ट अब आपका टॉपिक आता है अदर करेक्टरिस्टिक्स अदर करेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है अपार्ट फ्रॉम द अबो मैंशन करेक्टरिस्टिक लो लेवल इज द ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रोड इन इक्वलिटी वीक बेसिक इन्फ्रेक्ट्रा स्ट्रक्चर यानी क्या आते हैं कि जो ह्यूमन जो हैं वो क्या आते हैं डेवलपमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा क्या वो वीक है ठीक है उनका संरचनात्मक जो ढांचा है वो सही नहीं बताया गया है पोर्ट्रेट द अंडर डेवलप्ड फॉर्म ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द 2015 थाउजेंड फिफ्टीन रिपोर्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रिपेयर द यूनाइटेड लेसन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया स्टूड वन थर्टी यानी उस इंडेक्स uh, के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया कौन से स्थान पर खड़ा हुआ पाया जाता है वन थर्टी प्लेस पे खड़ा हुआ पाया जाता है इन दिस कंटेंट्स वी आर द इंक्लूड इन द कंट्रीज हैविंग मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी इस चीज़ को हम किससे पता लगाते हैं ह्यूमन इंडेक्स से पता चलता है नेक्स्ट अब आज के लिए आपका ये एक टॉपिक क्लियर होता है उसमें एट जो पॉइंट्स हैं आप क्या करोगे उनके अच्छे से रीड करोगे और लर्न करोगे और नेक्स्ट जो वीडियो होगा नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसके अंदर इंडियन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी अब आपको वो बताया जाएगा कि डेवलपिंग जो कंट्री है उसकी फॉर्म में उसको एक्सप्लेन किया जाएगा सो टूडे और होमवर्क लर्न एंड लर्न एंड राइट राइट इंडियन इकोनॉमी अनडेवलप्ड फॉर्म ओके थैंक यू